പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഗൾഫ് മലയാളി സായാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ഞായർ ജമാദുൽ അബ്ബൽ എട്ട് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബൽക്കി ജക്കരിയ ഖത്തറിന് ഐ എം ഒ കൌൺസിൽ അംഗത്വം ഖത്തറിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു ഇന്ന് നൂറ്റി പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ രോഗമുക്തി കുറയുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ രഹിത സർക്കാർ എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി യു എ ഇ ഫിഫ അറബ് കപ്പ് നടന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സീറ്റുകൾ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ജനുവരി മുതൽ ദുബായിലെ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ കൂടുന്നു നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം ആശങ്കയ്ക്ക് അയവ് യു എ ഇയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര വർദ്ധിച്ചു സൌദിയിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗമുക്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് ഒരു മരണം യു എയിൽ സ്കൂൾ സമയം കൂട്ടും ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് വൻ ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരം പിടിച്ചു വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം മദർ ഓഫ് ദി നാഷൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കം ഫിഫ അറബ് കപ്പ് വമ്പൻ വിജയത്തോടെ ഖത്തർ സെമിയിൽ ടൊർണാഡോ ചുഴലിക്കാറ്റ് അമേരിക്കയിൽ മരണം എൺപത് കടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യാന്തര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ കൌൺസിൽ ഖത്തറിന് അംഗത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലണ്ടനിലെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഐ എം ഒ അസംബ്ലിയുടെ വോട്ടെടുപ്പിലാണ് ഖത്തർ കൌൺസിലേക്ക് സി കാറ്റഗറി അംഗത്വം സ്വന്തമാക്കിയത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് പേർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രാജ്യാന്തര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ കൌൺസിൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് അംഗ കൌൺസിലായിരിക്കും കടൽ മാർഗമുള്ള യാത്രാ സുരക്ഷ പരിസ്ഥിതി ആശങ്കകൾ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക സഹകരണം തുടങ്ങിയവ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ിനും വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഐ എം ഒ രാജ്യാന്തര തലത്തിലും മേഖലയിലും അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽത്താനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖത്തർ കൈവരിച്ച മികവിനും ഇടപെടലിനുമുള്ള അംഗീകാരമാണ് കൌൺസിലിലേക്കുള്ള അംഗത്വമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ജാസിം സെയ്ഫ് അഹമ്മദ് അൽ സുലൈത്തി പറഞ്ഞു ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗബാധിതരിൽ ഇരുപത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ കോവിഡിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ മരണം അറുനൂറ്റി പതിമൂന്നായി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ രഹിത സർക്കാർ എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി യു എ ഇ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന പരിശ്രമത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിനാണ് ഇതോടെ തുടക്കമായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷം ദുബായിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരോ ഉപഭോക്താവോ പേപ്പർ രേഖകൾ അച്ചടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നാലു വർഷം മുമ്പ് യു എ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുക്തവും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വാഗ്ദാനമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഫിഫ അറബ് കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഒന്നിലെ സീറ്റുകൾ നശിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ആന്റ് സേഫ്റ്റി ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്മിറ്റി ഫിഫ അറബ് കപ്പ് മത്സരം നടന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഒന്നിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തകർത്തതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിയമലംഘകരെ പിടികൂടുന്നതിനും അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സമിതി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു അവരവരുടെ ടീമുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കാനും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും കമ്മിറ്റി ആരാധകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ എങ്കിലിതാ ജി സി സി യിലെ മുൻനിര കൌൺസ് സൊല്യൂഷൻ സേവന ദാതാക്കളായ അസീം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ
ആളുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും മറ്റു പൊതുഗതാഗത സൌകര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലം പ്രത്യേക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയവ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ പത്തു പ്രദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ കൂടുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ചണ്ഡിഗഡിലും കർണാടകയിലും ഓരോ കേസുകൾ വീതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒമിക്രോൺ ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറായി അയർലൻഡിൽ നിന്നെത്തിയ മുപ്പത്തിനാലുകാരനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒമിക്രോൺ ബാധിച്ചത് കൂടാതെ ചണ്ഡിഗഡിലെ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുപതുകാരൻ ഒമിക്രോൺ പോസിറ്റീവായി കർണാടകയിൽ മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ മുപ്പത്തിനാലുകാരനിലാണ് ഒമിക്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇയാൾ ഡൽഹിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയും രാജസ്ഥാനുമാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിതിഗതികൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു മിസോറാം സിക്കിം എന്നിവയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പത്തൊൻപത് ജില്ലകളിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും പത്തിനും ഇടയിലാണെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി ഒമിക്രോൺ ആശങ്കയ്ക്ക് അല്പം അയവ് വന്നതോടെ നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ നിറയെ യാത്രക്കാരുമായാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇതേസമയം കോവിഡിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന തിരക്കിലേക്ക് സീസണായിട്ടും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു ശൈത്യകാല അവധിക്കായി സ്കൂൾ അടച്ചതോടൊപ്പം ക്രിസ്മസ് പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിനായി പോകുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വിവിധ എയർപോർട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സൌകര്യമൊരുക്കി വരികയാണ് അധികൃതർ ഈ മാസാവസാനം വരെ യു എയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്കുള്ള തിരക്ക് കൂടുമെന്നാണ് സൂചന മൂന്നാഴ്ചത്തെ ശൈത്യകാല അവധിക്ക് സ്കൂൾ അടച്ചതോടെയാണ് മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള വിദേശികൾ കുടുംബസമേതം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം എക്സ്പോ ടു ട്വന്റി എന്നിവയ്ക്കായി യു എയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൌദിയിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതായി ഉയർന്നു എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർ രോഗമുക്തരായി രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപതായി പുതുതായി ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടായി വെഡ്ഡിംഗ് ബർത്ത്ഡേ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ എന്നും മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അൽറാസ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോർ സീറോ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ ഓർ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് വൺ ഫോർ സെവൻ നയൻ സിക്സ് അൽറാസ ക്യാപ്ചറിംഗ് യുവർ ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് പുതുവർഷത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം വർദ്ധിക്കും ജനുവരി മുതൽ പ്രവൃത്തി ദിനം ആഴ്ചയിൽ നാലരയാക്കി കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പഠന സമയം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതനുസരിച്ച് പ്രതിദിന പഠന സമയം കൂട്ടി പുതിയ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് സ്കൂളുകൾ പുതുവർഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കുക നിലവിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെയാണ് ഇത് മൂന്നോ മൂന്നരയോ ആക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അറിയിച്ചു ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് വൻ ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരം പിടിച്ചു ടു ബാരലിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എട്ടായിരം ഡഹലി ഗുളികകൾ രാജ്യത്തെ കടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ജിദ്ദ പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ തടഞ്ഞത് സൌദി സക്കാത്ത് ആൻഡ് ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റിയും വിവിധ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ചരക്ക് കണ്ടെത്തിയത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തുറമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അടുത്തിടെ ജിസാൻ നജ്റാൻ അസീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നൂറ്റി കിലോ ഹാഷിഷും അമ്പത്തിനാലായിരത്തി കിലോ ഖത്തും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു മുപ്പത് സൗദികളും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരെ പിടികൂടിയതായി ബോർഡർ ഗാർഡ് വക്താവ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മിസ്ഫർ അൽ ഖുറൈനി പറഞ്ഞു ഇവരിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ യമനികളും പത്ത് പേർ ഇത്യോപ്യക്കാരുമാണ് അഞ്ചാമത് മദർ ഓഫ് ദി നേഷൻ ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവലിന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കം യു എയിലെ വലിയ സാംസ്കാരിക മേളകളിൽ ഒന്നാണിത് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേള ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന്
എൺപത് കടന്നു ഇരുന്നൂറ് മൈൽ ചുറ്റളവിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാവുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് യു എസിന്റെ മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ തെക്കൻ മേഖലയിൽ ടൊർണാഡോ ചുഴലിക്കാറ്റിനോടൊപ്പം പേമാരിയും ഇടിമിന്നലും ദുരിതം തീർത്തു കെൻഡക്കിയിലെ മേഫീഡിലുള്ള മെഴുകുതിരി ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗൾഫ് മലയാളി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രസന്റഡ് ബൈ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദോഹ ഖത്തർ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇരുപത് രൂപ അറുപത്തിമൂന്ന് പൈസ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഗൾഫ് മലയാളി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക